है हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड सो इस वीडियो में एक बहुत से छोटे एक बहुत छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे टॉपिक है लेबोरेटरी फार्मूला फॉर मुलैरिटी ना ये लेबोरेटरी फार्मूला फॉर मुलैरिटी क्या होता है एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जब आप ग्रेजुएशन में या जब आप मास्टर्स लेवल पे जाते हो तो आप लेबोरेटरी में काम करते हो और जब आप वहाँ लेबोरेटरी में काम करते हो तो आपको आपके प्रोफेसर्स या हमारे टीचर्स हमको कहते हैं कि टू मोलार सोल्यूशन बना के लाओ थ्री मोलार सोल्यूशन बना के लाओ स्पेशली जब हम लिक्विड सोल्यूशन के साथ डील करते हैं एक ऐसा एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो लिक्विड स्टेट में जैसे फॉर एक्जाम्पल एच का सोल्यूशन बनाने के लिए कहा जाता है या एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाने के लिए कहा जाता है या एच का सोल्यूशन बनाने के लिए कहा जाता है ऐसे केस में जब आप वहाँ काम करते हो तो आपको वहाँ एक फॉर्मूला आता है जो बहुत अलग होता है और वहां पे आपको उस फॉर्मूले का यूज करना आता है और वहां से आप मुलेरिटी डिटरमाइन करना स्टार्ट करते हो कि भाई मुलेरिटी हम कैसे बनाएंगे और हम उस फॉर्मूले को देखने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं उस फॉर्मूले के साथ सबसे पहले मुझे बताइए मुलेरिटी का फॉर्मूला क्या था हम सबको पता है मुलेरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में होनी चाहिए लीटर्स में अगर लीटर्स में नहीं अगर वो एम में है तो आप उसको मल्टीप्लाई कितने से करोगे आप उसको मल्टीप्लाई करोगे थाउजेंड के साथ ठीक है नाव एक काम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे लिखते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिखते हो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड और यहाँ पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा ऑब्वियसली वो एम में होने वाला है ठीक है ना ये मेरा टी का फॉर्मूला है ठीक है हम लोगों ने यहां तक मोलैरिटी के फॉर्मूले को देखा है ना मुझे एक बात बताओ किसी भी सोल्यूशन का अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है तो उसका कुछ तो डेंसिटी होगा तो सोल्यूशन का जो डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ अ सोल्यूशन उसका फॉर्मूला हो जाता है वेट ऑफ सोल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ठीक है तो यहां से मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकता हूं देर फोर मैं क्या कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आई होप यहां तक क्लियर है ना इस चीज को मैं यहां पर सब्सिट्यूट करूंगा क्योंकि यहां पर जो मैं यूज कर रहा था वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में यूज कर रहा था तो मेरा सब्सिट्यूशन करने के बाद जो फॉर्मूला मुझे निकलेगा मैं यहां पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा मोलैरिटी विल बी इक्वल टू माई मोलैरिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड एंड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम पर वॉल्यूम की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन ठीक है ये वेट ऑफ सोल्यूशन है होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ठीक है ना इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू टू स्टैंड फॉर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय एम टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय थाउजेंड आई होप समझ में आया मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन टू क्या हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन डब्ल्यू वन या डब्ल्यू टू होगा तो सोल्यूट सॉल्वेंट आता है यहाँ वेट ऑफ सोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ ना मैं इस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ मैं इसको रीअरेंज ऐसे करता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ डब्ल्यू टू यहाँ मैं लिखता हूँ वेट ऑफ सोल्यूशन ठीक है वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय मैं हंड्रेड कर देता हूँ मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड करता हूँ थाउजेंड है थाउजेंड को मैंने हंड्रेड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन रखता हूँ यहाँ पे मैं रखता हूँ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन को वैसे के वैसा रखता हूँ सिंस मैंने हंड्रेड थाउजेंड में से हंड्रेड यहाँ रखा ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय टेन अभी भी वहाँ पे आएगा यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन लिया तो मुझे यहाँ नीचे कौन मिलने वाला मुझे यहाँ नीचे मिलने वाला मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट जो अभी भी वहाँ रहेगा ना इफ यू लुक वेरी केयरफुली आप अगर इसने पार्ट को ध्यान से देखो ये जो आप इतना पार्ट देख रहे हो आपने कहीं पे पढ़ा होगा परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला हमने कहीं पे पढ़ा था परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या था वहां पे लिखा हुआ था वेट ऑफ सोल्यूट बराबर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो ये फॉर्मूला जो था वो क्या था परसेंटेज का फॉर्मूला था ठीक है ना यहाँ पे अगर देखूँ तो W2 का मतलब क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट ओके मैच हो रहा है वेट ऑफ सोल्यूशन की जगह वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 तो मैं इस पूरे फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूँ तो मेरा पूरा फॉर्मूला जो हो जाएगा मोलैरिटी का दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन ठीक है ये परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो भी आप सोल्यूशन का डेंसिटी ले रहे हो मल्टीप्लाइड बाय टेन होल डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एम टू सर दिस इज द फॉर्मूला जो आप यूज करने वाले हो और ये हम इसको कहते हैं लेबोरेटरी फॉर्मूला क्योंकि हम बहुत बार लेबोरेटरी में इस फॉर्मूले का यूज करते हैं आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया होता है और आपको उस सोल
चाहिए होता है आपको वो डेंसिटी चाहिए होती है आप उस परसेंटेज को यहाँ सब्सिट्यूट करोगे आप उस डेंसिटी को यहाँ सब्सिट्यूट करोगे मल्टीप्लाई बाई टेन करोगे डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट करोगे आपको उस सोल्यूशन का मोलैरिटी पता चल जाएगा कि उसका मोलैरिटी कितना है तो आई होप आपको यहाँ से ये समझ में आया कि लेबोरेटरी फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जहां मैंने डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिखा है बहुत सारे केसेस में वहां स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा जाता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डेंसिटी ही होती है तो यहाँ कभी कभी हम डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिख देते हैं या कभी कभी हम वहाँ पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ना लिख के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेंशन करते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज यूज्ड इन योर प्रैक्टिकल लेबोरेटरी वर्क आई होप समझ में आया थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में